Sudan for his Tavian Sayer Alim. Now, Mandavra மனித வளர்ச்சிக்கு இன்றியமையாத அருட்பண்பு அன்பு அன்பை எவரும் தேக்கி வைக்க இயலாது ஏன் என்றால் அன்பிலிருந்து எல்லாம் உரு பெற்றிருக்கின்றன அன்பு கடவுளிடமிருந்து வருகிறது அன்பு செய்வன் எவனும் கடவுளை காண்கிறான் அன்பு செய்யாதவனோ கடவுளை அறிவதில்லை ஏனெனில் அன்பே கடவுள் ஆகையால் நாம் நம் வாழ்வை அன்பால் கட்டி எழுப்ப வேண்டும் அன்பினால் நான் என்பதை மாற்றி நாம் என்பதை நாம் நம் வாழ்வில் பெரிதாக காட்ட முற்படுவோம் பகைவரிடமும் அன்பு கூறுங்கள் உங்களை துன்புறுத்துவருக்காக இறைவேண்டல் செய்யுங்கள் என்கிறார் இறைவன் இறைவன் கொடுத்த கொடையான இவ்வாழ்வில் இறைவனை காண அவர் அன்பில் தலைக்க அவரோடு உறவாட இறை பிரசனத்தில் இணைய நாம் நம்மையே நம்மிடம் உள்ளதை பிறருக்காக பகிர்ந்தளித்து பிறரை அன்பு செய்து பகைவனையும் அன்பினால் அரவணைத்து வாழ முயலுவோம் உண்மேல் அன்பு செலுத்துபவர்களை நேசி உண்மேல் கோபம் கொண்டவர்களை அதைவிட அதிகமாக நேசி என்ற அன்னை தெரேசாவின் பொன்மொழிக்கு இணங்க நாம் அனைவரிடமும் அன்புடன் வாழவும் அவ் அன்பில் இறைவனை காணவும் இத்திருப்பழியில் மிக பக்தியுடன் பங்கேற்போம் அன்புமிக்க சகோதர சகோதரிகளை நம்முடைய திருப்பொலி திருமொழிக்கு நினைவாக நம் மீது தெளிக்கப்படும் இந்த தண்ணீரை ஆசிர்வதி தருளுமாறு நம் இறைவனாகி ஆண்டவரை கெஞ்சி மன்றாடுவோமாக அவரே நமக்கு உதவி அளித்து அன்று நாம் பெற்றுக்கொண்ட தூய ஆவியிடம் என்றும் உண்மையுடன் இருக்க நமக்கு அருள்வாராக என்றும் வாழும் இல்லாமல் இறைவா உயிரின் ஊற்றும் தூய்மைக்கு தொடக்கமுமான தண்ணீரின் வழியாக மக்கள் புனிதமடைந்து முடிவற்ற வாழ்வின் கொடையை பெற வேண்டும் என்று திருவிழமானீர் உமது புனித நாளாகி இன்று நாங்கள் இந்த தண்ணீரினால் உமது அருட்காவலை பெற விரும்புகின்றோம் எனவே ஆண்ட உரையுமை மன்றாடுகின்றோம் இந்த தண்ணீரை ஆசிர்வதி தருளும் உயிரளிக்கும் உமது அருளின் ஊற்றினை எம்முள் புதுப்பித்து இந்த தண்ணீரினால் எங்கள் உடலையும் உள்ளத்தையும் தீங்கு அணைத்திலிருந்தும் காத்தருள் வீராக இவ்வாறு நாங்கள் தூய உள்ளத்துடன் உம்மை அணுகி வரவும் உமது மீட்பை பெற்றுக் கொள்ளவும் தகுதி பெற வேண்டும் என்று எங்கள் ஆண்டவராகி கிறிஸ்து வழியாக மன்றாடுகின்றோம் இல்லாமல் இறைவா தண்ணீர் வளம் பெற அதில் ஒப்பிட வேண்டும் என்று இறைவாக்கினர் எலி செய்ய வழியாக கற்பித்தீர் இந்த உப்பை பரிவன்புடன் ஆசிர்வதி தருள உண்மை தயவாய் வேண்டுகிறோம் ஆண்டவரே உப்பு கலந்து இந்த தண்ணீர் தெளிக்கப்படும் இடமெல்லாம் தீயோனின் தாக்குதல் அனைத்தும் தோல்வியுற செய்வீராக மேலும் உடைய தூய ஆவி எழுந்தருளி எங்களை இடையராது காத்தரல வேணும் என்று எங்கள் ஆண்டவராகி கிறிஸ்து வழியாக உண்மை மன்றாடுகின்றோம்
இல்லாமல் இறைவன் நம்ம இதை ரக்கம் வைத்து நாம் பாவங்களை மன்னித்து நம்ம நித்திய வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்வாராக எல்லாம் வல்ல இறைவா எங்களோடு பேசுகின்ற உம்முடைய ஆவியின் குரலுக்கு செவி மடுக்கும் வண்ணம் எங்களுக்கு நல்ல அறிவை தந்தருடும் இவ்வாறு நாங்கள் நல்லுணர்வு பெற்று நேர்மையானவற்றில் என்றும் கருத்து ஒன்றி நின்று எங்கள் சொல்லாலும் செயலாலும் உமக்கு வந்தவர்களாய் வாழ துணை புரிவீராக உம்மோடு தூயாவின் ஒன்று பில் இறைவனா என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆச்சு செய்கின்ற எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோ முதல் வாசகம் உன் மீது நீ அன்பு கூறுவது போல் உனக்கு அடுத்திருப்பவர் மீதும் அன்பு கூறுவாயாக லேவியர் நூலிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் பத்தொன்பது வசனங்கள் ஒன்றிலிருந்து ரெண்டு பதினேழிலிருந்து பதினெட்டு வரை ஆண்டவர் மோசையிடம் கூறியது நீ இஸ்ரேல் மக்களிடம் கூற வேண்டியது தூயராய் இருங்கள் ஏனெனில் உங்கள் கடவுளும் ஆண்டவருமாகிய நான் தூயவர் உன் சகோதரரை உன் உள்ளத்தில் பகைக்காதே உனக்கு அடுத்தவர் பாவம் செய்யாதபடி அவரை கடிந்து கொள் பழிக்கு பழி என உன் இனத்தார் மேல் கற்பு கொள்ளாதே உன் மீது நீ அன்பு கூறுவது போல் உனக்கு அடுத்திருப்பவர் மீதும் அன்பு கூறுவாயாக நான் ஆண்டவர் இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள் வாக்கு
இரண்டாம் வாசகம் நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்கு உரியவர்கள் கிறிஸ்து கடவுளுக்கு உரியவர் திரு தூதர் பவுல் கொருந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் மூன்று வசனங்கள் பதினாறிலிருந்து இருபத்தி மூன்று வரை சகோதர சகோதரிகளே நீங்கள் கடவுளுடைய கோவில் என்றும் கடவுளின் ஆவியார் உங்களில் குடியிருக்கிறார் என்றும் உங்களுக்கு தெரியாதா ஒருவர் கடவுளின் கோவிலை அழித்தால் கடவுள் அவரை அழித்து விடுவார் ஏனெனில் கடவுளின் கோவில் தூயது நீங்களே அக்கோவில் எவரும் தம்மை தாமே ஏமாற்றி கொள்ள வேண்டாம் இவ்வுலகில் நாங்களே ஞானிகள் என்று கருதி கொள்வோர் தாங்களே மடையராகட்டும் அப்போது அவர்கள் ஞானிகள் ஆவார்கள் இவ்வுலக ஞானம் கடவுள் முன் மடமையாய் உள்ளது ஏனெனில் மறைநூலில் எழுதியுள்ளவாறு ஞானிகளை கடவுள் அவர்களது சூழ்ச்சியில் சிக்க வைப்பார் மேலும் ஞானிகளின் எண்ணங்கள் வீணானவை என ஆண்டவர் அறிவார் எனவே மனிதரை குறித்து யாரும் பெருமை பாராட்டலாகாது பவுல் அப்போலோ கேபா ஆகிய அனைவரும் உங்களுக்கு உரியவர்களே அவ்வாறே உலகம் வாழ்வு சாவு நிகழ்காலம் எதிர்காலம் இவை அனைத்தும் உங்களுக்கு உரியவைகளே ஆனால் நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்கு உரியவர்கள் கிறிஸ்து கடவுளுக்கு உரியவர் இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள் வாக்கு நன்றி இயேசு தம் சீடரை நோக்கி கூறியது கண்ணுக்கு கண் பல்லுக்கு பல் என்று கூறப்பட்டிருப்பதை 
கேள்விப்பட்டிருக்கின்றீர்கள் ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் தீமை செய்பவரை எதிர்க்க வேண்டாம் மாறாக உங்களை வலக்கண்ணத்தில் அறைபவருக்கு மறு கண்ணத்தை திருப்பி காட்டுங்கள் ஒருவர் உங்களுக்கு எதிராக வழக்கு தொடுத்து உங்கள் அங்கியை எடுத்து கொள்ள விரும்பினால் உங்கள் மேல் உடையையும் அவர் எடுத்து கொள்ள விட்டுவிடுங்கள் எவராவது உங்களை ஒரு கல் தொலை வர கட்டாயப்படுத்தினால் அவரோடு இரு கல் தொலை செல்லுங்கள் உங்களிடம் கேட்கிறவருக்கு கொடுங்கள் கடன் வாங்க விரும்புகிறவருக்கு முகம் கோணாதீர்கள் உனக்கு அடுத்திருப்பவரிடம் அன்பு கூறுவாயாக பகைவரிடம் வெறுப்பு கொள்வாயாக என கூறியிருப்பதை கேட்டிருக்கின்றீர்கள் ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உங்கள் பகைவரிடமும் அன்பு கூறுங்கள் உங்களை துன்புறுத்துவோருக்காக இறைவனிடம் வேண்டுங்கள் இப்படி செய்வதால் நீங்கள் உங்கள் விண்ணக தந்தையின் மக்கள் ஆவீர்கள் ஏனெனில் அவர் நல்லோர் மேலும் தீயோர் மேலும் தம் கதிரவனை உதித்தழச் செய்கின்றார் நேர்மையுள்ளோர் மேலும் நேர்மையற்றோர் மேலும் மழை பெய்யச் செய்கின்றார் உங்களிடத்தில் அன்பு செலுத்துவோரிடமே நீங்கள் அன்பு செலுத்துவீர்களானால் உங்களுக்கு என்ன கைமாறு கிடைக்கும் வரி தண்டுவோரும் இவ்வாறு செய்வதில்லையா நீங்கள் உங்கள் சகோதரர் சகோதரிகளுக்கு மட்டும் வாழ்த்து கூறுவீர்கள் ஆனால் நீங்கள் மற்றவருக்கும் மேலாக செய்து விடுவது என்ன பிற இனத்தவரும் இவ்வாறு செய்வதில்லையா ஆதலால் உங்கள் விண்ணக தந்தை நிறை உள்ளவராய் இருப்பது போல நீங்களும் நிறை உள்ளவராய் இருங்கள் இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்செய்தி இங்கு வந்திருக்கின்ற அனைவரில் எத்தனை பேர் கிறிஸ்தவர்கள் எல்லோருமே கிறிஸ்தவர்கள் தானா சரி நாம் இந்த ஆலயத்தை விட்டு வெளியே செல்லும் பொழுது நம்மை பார்த்து மற்ற மக்கள் இவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் என்று எவ்வாறு அறிந்து கொள்வார்கள் கிறிஸ்தவ அடையாளம் உங்களிலே என்ன இருக்கிறது எதை பார்த்து உங்களா இது ஒரு கிறிஸ்தவ பொண்ணு இது ஒரு கத்தோலிக்க பொண்ணு என்று எப்படி கற்று கண்டுபிடிப்பார்கள் சிலுவை போட்டிருக்கிறத பார்த்து இல்லையா கையில் பைபிள் வச்சுருப்பீங்க அதை பார்த்து ஜெவமாலை போட்டிருக்கிறத பார்த்து நாம் கிறிஸ்தவர்கள் என்று மற்றவர்கள் அறிந்து கொள்வார்கள் ஆமாம் தானே சரி ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து எத்தனை கட்டளைகள் கொடுத்தார் கொஞ்சம் பேர் பத்துன்றாங்க ரெண்டு கட்டளை சொல்லுமா என்னென்ன கட்டளை சொல்லி கொடுத்தார் ஐயோயோ மாட்டிக்கிட்டோமே வாய் கொடுத்து மாட்டிக்கிட்டோமே என்று அதுக்கு முன்னாடி எல்லாவற்றிற்கு மேலாக தந்தையை அன்பு செய்வாயாக இது முதல் கட்டளை இரண்டாவது கட்டளை இது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து கொடுத்த கட்டளையா அல்லது பத்து கட்டளையை சுருக்கி கொடுத்தாரா பத்து கட்டளை சுருக்கி கொடுத்தார் அவர் கொடுத்த கட்டளை அல்ல அவர் என்ன கட்டளை கொடுத்தார் யோவா நற்செய்தி எடுங்க யோவா நற்செய்தி பதிமூன்றாவது அதிகாரம் கவனமாக கேளுங்க பதிமூன்றாவது அதிகாரம் முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி அஞ்சு வாசிங்க சத்தமா கேட்டீங்களா ஒருவர் மற்றவரிடம் 
அன்பு செலுத்துங்கள் இதுதான் அவர் கொடுத்த கட்டளை பத்து கட்டளை பழைய ஏற்பாடிலே தந்தையாக இறைவன் மொய்சனுக்கு கொடுத்தது அதை சுருக்கி ஆண்டவர் என்றாக கொடுத்தார் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்த கொடுத்த ஒரே கட்டளை யார மற்றவர்களை அன்பு செய்யுங்கள் புரிஞ்சிச்சா முதல் கேள்விக்கு அர்த்தம் நாம் கிறிஸ்தவர்கள் என்று மற்றவர்கள் எவ்வாறு அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நீ போட்டிருக்க சிலுவையை பார்த்த அல்ல நீ போட்டிருக்கிற ஜோமாலையை பார்த்த அல்ல நீ கையில் வச்சிருக்கிற பைபிளை பார்த்த அல்ல நீ மற்றவர் மேல் வைத்திருக்கும் அன்பை பார்த்து தான் நீ ஆண்டவருடைய சீடன் என்று மற்றவர்கள் கண்டு கொள்ள வேண்டும் ரொம்ப ஈஸியா சொல்லிட்டார் ஆண்டவர் இன்றைய நட்சத்திரத்தில் ரொம்ப ஈஸியா சொல்லிட்டார் யாராவது வழக்கு உங்களுடைய வலக்கண்ணத்திலே அறைந்தால் இடத்து கண்ணத்தையும் காட்டு எத்தனை பேர் அப்படியே ஒரு அரை ஓட்டவனா அப்படியே இந்த இதில் கொஞ்சம் அடிக்கலேன் என்று எத்தனை பேர் ஆசையாக கேட்போம் அப்படியே அப்படி செய்வல்ல நீ நாசமாக போ நீ மண்ணாக போ மண்ணை வாரி வாரி தூக்கி அடிக்கிறது நான் சிறு பிள்ளையாக இருக்கும்போது கேள்விப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சி அப்போது இந்த இந்த ஆலயம் இல்லை பழைய ஆலயம் பழைய ஆலயத்தில் யாராவது தங்களுடைய எதிரியை பழி வாங்க முடியவில்லை பழி வாங்க முடியவில்லை என்றால் என்ன செய்வார்கள் என்றால் அப்படியே தலை குளிச்சுட்டு முடியிலேருந்து தண்ணி அப்படி சொட்ட சொட்ட நேராக வருவாங்க அந்தனியார் சிலுவைக்கு முன்னாடி ஒரு அப்போ அலுமினியம் காயின்ஸ் இருக்கும் பத்து பத்து காசு காயின் அந்த காயினை அந்தனியார் சிலுவைக்கு சிறுவத்துக்கு முன்னாடி வச்சு ஒரு அருவாலால் ஒரே வெட்டு அந்த காயின் ரெண்டு துண்டா போகிற மாதிரி ஒரு வெட்டு அந்தனியார்கிட்ட வேண்டுதல் என்ன வேண்டுதல் அந்தனியாரே இந்த காயின் இந்த நாணயம் எவ்வாறு இரண்டாக பிளந்து போனதோ அதே போல அவர்களும் இரண்டாக பிளந்து போவதை என் கண்ணாலே நான் பார்க்க வேண்டும் கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவர்கள் வேண்டிக் கொள்வது ஆனால் இன்று ஆண்டவர் என்ன சொல்றார் இன்றைய நற்செய்தியிலே பல்லக்கணத்தில் அறைந்தால் இடக்கண்ணத்தையும் காட்டு மேலும் யாருக்கு ஜெபிக்க சொல்லியிருக்கிறார் பாருங்க உங்களை துன்புறுத்துபவர்களுக்கு அவர்களுக்காக இறை வேண்டுதல் செலுத்துங்க எவ்வளவு கஷ்டம் எத்தனை பேர் வேண்டி இருக்கிறீங்க ஆண்டவர் என் பகைவன் நன்றாக இருப்பதை நான் பார்க்க வேண்டும் என் கண் குளிர பார்க்க வேண்டும் அவன் வளர்வதை வேண்டி இருக்கிறோமா இல்ல அவன் நாசமா போறத என் கண்ணால பார்த்து நான் பூரிக்கணும் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே பா ஸ்தோத்திரம் அப்பா அவன் நாசமா போனதை என் கண்ணால பார்த்தப்பா எத்தனை பேர் சாட்சி சொல்லி இருக்கிறீங்க இங்க வந்து நான் கேட்டிருக்கிறேன் நானும் கரிஸ்மாட்டிக்ல இருந்து வந்தான் என்னுடைய எதிரி நாசமா போனதை என் கண்ணாலே பார்த்தேன் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று எத்தனை பேர் சாட்சி சொல்லியிருக்கிறத நான் கண்ணால பார்த்திருக்கேன் காதால கேட்டிருக்கிறேன் ஆனால் ஆண்டவர் இயேசு கிருஷ்ண சொன்னது என்ன உன்னை துன்புறுத்துபவர்களுக்காக நீ வேண்டுதல் செலுத்து ரொம்ப ஈஸியா சொல்லிட்டார் சிஸ்டர் ராணி மரி அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்ததை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் வடநாட்டிலே அவர் பணி செய்து கொண்டிருந்த அந்த அந்த இளம் சிஸ்டரை கொலை செய்து விட்டார்கள் அவருடைய குடும்பம் என்ன செய்தது தெரியுமா அதுதான் ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்கு அடையாளமாக அவர்கள் வாழ்ந்து காட்டினார்கள் கேரள மாநிலத்தில் மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்கள் அவர்கள் சென்று சிறையில் இருந்த அவனை பார்த்து அவனை தன்னுடைய மகனாக ஸ்வீகாரம் எடுத்துக்கொண்டார்கள் இப்பொழுது அவங்க வீட்டில் இருக்கிறான் இதை விட மன்னிப்புக்கு அர்த்தம் ஒரு எதிர் எடுத்துக்காட்டு பார்க்க முடியுமா தன்னுடைய மகனை மகளையே கொலை செய்தவனை தன்னுடைய மகனாக மன்னித்து ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்பொழுது அவர் பெரிய சாட்சியனாக இறைவனுக்கு ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சாட்சியாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார் ஒரிசா மாநிலத்திலே கிரகம் ஸ்டெயின்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மிஷினரி பிரிவினை ப்ரொடக்ஷன் சகோதர சகோதர ஒரு பாஸ்டர் அவரை அவரையும் அவருடைய இரண்டு மகன்களையும் அவருடைய இருந்த அந்த அவருடைய வேனிலேயே வைத்து கொளுத்தி விட்டார்கள் அவருடைய மனைவி அவர்களை பழி வாங்க வேண்டும் என்று எண்ணவில்லை அவர்களை மன்னித்து விட்டார் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துக்கு சாட்சியாக இவர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் இன்னும் வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் அன்பார்த்த சகோதர சகோதரிகளே கிறிஸ்தவன் கிறிஸ்தவல் என்ற 
அடையாளமாக வாழ வேண்டும் என்றால் அன்பும் மன்னிப்பும் இருந்தே ஆக வேண்டும் இது இல்லை என்றால் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துக்கு நாம் சாட்சியாக வாழவே முடியாது இல்லவே இல்லை இரண்டாவதாக யாராவது ஒரு கல் தூரத்திற்கு நடந்து செல் என்று உன்னை அழைத்தால் இரண்டு கல் தூரம் இரண்டு மைல் தூரம் நடந்து செல் என்று ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார் யாராவது உன்னுடைய மேல் அங்கேயே கேட்டால் உள்ளங்கையும் கழுத்து கொடுத்து விடு என்று கேட்கிறார் இதிலிருந்து அர்த்தம் என்ன எனக்கு தெரிந்த ஒரு ஒரு பெண்மணி மைசூரிலே பணி செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது வார வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை பூசைக்கு தவறவே மாட்டார்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு பெஞ்சில் உட்காந்துருப்பாங்க பூசை முழுவதும் இங்கே இருக்கவங்க இங்கே இருக்கவங்க அங்கே இருக்கணும் பார்த்து அப்படியே குசு குசு குசுக்குன்னு பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க பூசை முழுவதும் பேசிக்கொண்டே இருப்பார்கள் குசு 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 என்று ஒரே ஒரு சமயத்தில் மட்டும் கண்ணை மூடிக்கொண்டு ஜபிப்பார்கள் பாருங்கள் அப்படியே பரவசத்தில் ஜபிப்பாங்க ஒரே ஒரு சமயத்தில் மட்டும் எந்த சமயம் தெரியுமா எழுந்தட்டம் நடக்கும்போது இல்லை இல்லை காணிக்கு தட்டு பக்கத்தில் வரும்போது கண்ணை மூடி ஜபிப்பாங்க பாரு அவங்க அப்படி பரவசத்தில் ஜெபிப்பாங்க சாதாரணமாக கத்தோலிக்க மக்கள் என்றாலே கொஞ்சம் கொடுக்கறது கொஞ்சம் கஷ்டம் முக்கியமாக ஆலயத்திற்கு கொடுக்க வேண்டும் என்றால் ஃபாதர் கொஞ்சம் கன்சன் கொடுங்களேன் ஃபாதர் கன்சன் கொடுங்க ஃபாதர் எதில் கன்சன் மாதம் மாதம் அந்த ஐம்பது அந்த மாத சந்தா கட்டும் ஐம்பது ரூபா தானே மாதத்துக்கு சரியா ஏற்றி சொல்லிட்டேண்ணா ஐம்பது ரூபா தானே அதுக்கு வந்து கெஞ்சி கூத்தாடி அங்கேருந்து ஆட்டோவில் வருவாங்க நூற்றி இருபது ரூபா ஆட்டோ ஆட்டோ காசை கொடுத்துட்டு ஐம்பது ரூபாய்க்கு கன்சன் கேட்கறது எப்பொழுதெல்லாம் நாம் ஜபம் செய்கிறோமோ அப்பொழுதெல்லாம் முக்கியமாக நாம் சொல்ல வேண்டிய சொல்லக்கூடிய ஒரு வசனம் மத்தி ஏழு ஏழு மத்தி ஏழு ஏழு என்னது அது எல்லாருக்கும் பயகாட்ட தெரியணுமே கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் இதையே ஆண்டவருக்கு திரும்பி திரும்பி சொல்லணும் ஆண்டவரே நீ சொன்ன கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் கேட்கிற குடு தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் தட்டுறேன் திற தேடுங்கள் தேடிக்கிட்டு வந்திருக்கிறேன் இதையே அடிக்கடி நாம் திரும்பி திரும்பி சொல்லுவோம் ஜபம் செல்லும் போதெல்லாம் இதை மறக்காம எல்லா ஜபத்திலையும் சொல்லுவோம் என்னைக்காவது லூகாஸ் ஆறு முப்பத்தெட்டு சொல்லி இருக்கிறோமா லூகாஸ் ஆறு முப்பத்தெட்டு என்ன லூகாஸ் ஆறு முப்பத்தெட்டு ஆ கேட்டீங்களா கேளுங்கள் அடிக்கடி கேட்டிருக்கிறோம் லூகாஸ் ஆறு முப்பத்தெட்டு கொடுங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் ஆண்டவரே நீ சொன்ன ஆண்டவரே கொடுங்கள் என்று தான் கொடுக்குறோம் எடுத்துக்கோ சொல்லியிருக்கிறோமா சிரிக்கிறோம் பத்தியா எங்களுடைய சபையை உருவாக்கிய பிரான்சிஸ் அசிசியார் ஒரு முறை திரு யாத்திரை சென்றிருக்கின்றார் ரோம் நகருக்கு செல்கிறார் அங்கே அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆலயத்தில் புனித பீட்டர் பவுலுடைய ஆலயத்திற்கு செல்கிறார் அங்கே வர்றவங்கெல்லாம் அவங்க வச்சிருக்கிற பர்ஸை எடுத்து கொஞ்சம் சில்லற காசு போட்டுட்டு போகிறாங்க பார்க்குறார் எல்லோரும் தங்களிடம் இரு இருந்த பெரிய காசுகளை எல்லாம் வைத்து சில்லற காசை போட்டு போகிறார் பார்க்குறார் நேராக போய் என்ன பண்ணார் அவர் பர்ஸை திறந்து இருந்தது அனைத்தையும் போட்டு விட்டு சென்று விட்டார் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு இன்று கொடுத்திருக்கின்ற வாக்கு ஆண்டவருக்கு சீடனாக இருக்க வேண்டும் என்றால் தாராள மனதோடு ஆலயத்திற்கு கொடுத்தாலும் சரி ஏழைகளுக்கு கொடுத்தாலும் சரி தாராள மனத்தோடு கொடுங்கள் என்று கேட்கிறார் ஒரு கண்ணத்தில் அறைந்தால் மறு கண்ணத்தை காட்டு என்று சொன்னவர் சரியாக பார்த்து யாராவது உங்களுடைய வளக்கண்ணத்தில் அறைந்தால் இது ரொம்ப முக்கியம் இது கவனமா இதை புரிஞ்சுக்கணும் நாம் எதுக்கு வளக்கண்ணத்தில் யாராவது நம்ம அறையிறன்னு வச்சுங்க வளக்கண்ணத்தில் போடுமா இடது கண்ணத்தில் போடுமா இடது கண்ணத்தில் போடும் வலது கண்ணத்தில் போடுமா அப்புறம் ஏன் ஆண்டவர் வலது கண்ணத்தில் அறைந்தால் இடக்கண்ணத்தை காட்டு என்று சொல்கிறார் அரைவதிலே இரண்டு விதம் ஒன்று கோபத்திலே அரைவது 
இந்த விவிலிய எழுதிய சமயத்திலே ஆண்டவர் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த சமயத்திலே யாரையாவது கோபத்திலே அடிப்பது இந்த பக்கம் அவர்களை அவமானம் செய்ய வேண்டும் என்று அடிப்பது வந்து இந்த பக்கம் இப்படி அவர்களை அவமானம் செய்ய வேண்டும் இந்த பக்கம் அடிக்கிறது எனவே தான் ஆண்டவர் சொல்ல யாராவது ஒரு கோபத்தில் உன்னை அடைந்தால் அரை அரைந்தால் வலது கட்டத்தை காட்டுன்னு சொல்லலை யாராவது உன்னை அவமானப்படுத்த வேண்டும் என்று வல்லக்கண்ணத்தில் அறைந்தால் இடக்கண்ணத்தை காட்டு என்று சொல்கிறார் இது மிக மிக முக்கியம் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது யாராவது நம்மை அவமானப்படுத்தி இருந்தால் அவர்களை மன்னிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார் விவிலியத்தில் நமக்கு ஒரு அருமையான உதாரணம் இருக்கிறது ஆதியாகவும் முப்பத்தி ஏழாவது அதிகாரத்திலே யாக்கோபினுடைய மகன்கள் இறுதி மகன் யோசேப்பை அவன் மேல் கொண்ட பொறாமையினால் முதலிலே அவர் என்ன பண்றாங்க கிணத்துல தள்ளி விட்டுறாங்க பிறகு இஸ்மாயிலர் வரும் பொழுது அவர்களை பார்த்து சரி உங்ககிட்ட வித்துடலாம் என்று அவனை தூக்கி எவ்வளவுக்கு வித்தாங்க தெரியுமா எவ்வளவுக்கு வித்தாங்க இருபது வெள்ளி காசு முப்பத்தி ஏழாவது அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வாசனம் ஆதியாகவும் முப்பத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டாவது வாசனத்தில் இருபது வெள்ளி காசுக்கு வித்துடுறாங்க இவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் இவர் அவனை கொண்டு சென்று எகிப்திலே இவனை விட்டு விடு வித்து விடுகிறார்கள் எவ்வளவுக்கு வித்தார்கள் என்று காசு எவ்வளவு எத்தனை அளவுக்கு காசு என்று சொல்லவில்லை ஒரு சாதாரண ஒரு அடிமையின் விலைக்கு கீழே அடிமையின் விலைக்கு கீழே அவனை விற்று இருக்கிறார் இது பெரிய அவமானம் இந்த அவமானத்தை வைத்துக் கொண்டு தங்களுடைய சகோதரர்கள் திரும்பி வரும்பொழுது பழி வாங்கினாரா அல்லது அவர்களுக்கு நல்லது செய்தாரா நல்லது தான் செய்தார் இவர்கள் மூலமாக அவருடைய சகோதரர்கள் அவருடைய தந்தை அனைவரும் அவங்க வீட்டில் வேலை செய்தவர்கள் அனைவரும் வந்து எகிப்து நாட்டிலே தங்குகிறார்கள் அங்கு பாலஸ்தீன நாட்டிலே நாடு முழுவதும் பஞ்சத்திலே அடிபட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது அக்கப்பினுடைய குடும்பங்கள் குடும்பம் இங்கு சந்தோஷமாக வாழ்ந்தது காரணம் யார் யோசிப் ஜோசப் அவர்களை பழி வாங்க வேண்டும் என்று ஒரு நாளும் நினைத்ததில்லை அவர்களுக்கு நல்லது தான் செய்தார் எவ்வளவுதான் அவர்கள் அவமானப்படுத்தி இருந்தாலும் அவர்களுக்கு நல்லது தான் செய்தார் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை கூட எடுத்து பாருங்கள் சிலுவையில் அவர் தொங்கிக் கொண்டு இருக்கும் பொழுது அங்கே இருக்கவங்கெல்லாம் கை கொட்டி சிரிக்கிறாங்க கேலி பண்ணுறாங்க அவர்கள் மட்டுமல்ல பக்கத்தில் இருக்கக்கூட வளர்ப்பு இடது பக்கம் இருப்பவர்களுக்கு கேலி படி கேலி பண்ணுறான் நீ உண்மையினா உண்மையானவே இறைவனின் மகனாக இருந்தால் உன்னையும் காப்பாற்றி கொள்ள என்னையும் காப்பாற்றி காப்பாற்றி என்று கேட்கிறார் கிண்டல் பண்ணுறான் ஆண்டவர் பழி வாங்கினாரா இல்லையே அவர் இறந்து இறந்த பிறகு கூட லாஞ்சினஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒருவர் ஈட்டிலே விழாவில் குத்துறா என்ன அது விழாவிலிருந்து தண்ணீரும் ரத்தமும் வருகிறது வரலாறு சொல்கிறது அது அவன் கண்ணில் போட்டு அவனுக்கு ஒரு கண்ணு ஒன்றரை கண்ணு ஒன்றரை கண்ணில் போட்ட கண்ணு அந்த கண்ணு நன்றாகி வருகிறது என்று வரலாறு சொல்கிறது தன்னை ஈட்டியாலே கொத்தி அவனுக்கு கூட ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து நல்லது செய்திருக்கின்றார் இப்படிப்பட்ட இறைவனுடைய மக்களாக நாம் இருக்கின்றோம் இறுதியாக உங்களுடைய விண்ணக தந்தை நிறைவுள்ளவராய் இருப்பது போல நீங்களும் நிறைவுள்ளவராய் இருப்பீர்கள் நீங்களும் நிறைவுள்ளவராய் இருங்கள் இதை கொஞ்சம் நம்ம முக்கியமாக புரிஞ்சு கொள்ளணும் இதனுடைய அர்த்தம் வரும் கடவுளை போல தூயவராக இருக்க முடியுமா நம்மளால் முயற்சி பண்ணுவோம் ஸ்டார்டிங்லேயே முடியாதுன்னு சொல்லிட்டா எப்படி இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த எபிரேய வார்த்தை எபிரே வார்த்தை எடுத்து பார்ப்போம் தமீம் என்ற வார்த்தை இறைவன் ஆபிராகமை அழைக்கும் பொழுது ஆதியாகவும் பதினேழாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வாசனம் ஆதியாகவும் எடுமா ஆதியாகவும் பதினேழாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வாசனம் வாசி வாசிங்க இது ரொம்ப முக்கியம் நான் எல்லாம் அல்ல இறைவன் அணி எல் ஷாய் பாசிங்க 
இது ரொம்ப முக்கியம் எனக்கு பணிந்து நடந்து மாசற்றவனாயிரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த வார்த்தை அணி ஏல்ஷதாய் தித்தொலை மும்பனாய் ஊபத் தமீம் இவரிய மொழியிலே தமீம் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தி இருக்கப்பட்டிருக்கு இந்த வார்த்தை என்னவென்றால் அவர்கள் காணிக்கை கொண்டு வந்து கொடுக்கும் பொழுது ஒரு ஆட்டுக்கடாயோ அல்லது செம்மறி குட்டியோ கொண்டு வந்து கொடுக்கும் பொழுது அது இந்த இந்த நிறத்தில் இருக்க வேண்டும் இந்த வயதாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் அதிலே எந்தவித குறையும் இருக்கக்கூடாது எந்தவித குறையுமே இருக்கக்கூடாது எதனா ஒரு அடிப்பட்டு காயத்தோடு இருக்கக்கூடாது ஒரு நொண்டியாக இருக்கக்கூடாது குருடாக இருக்கக்கூடாது இப்படிப்பட்ட கட செம்மறி ஆட்டை கொண்டு வந்து அவர்கள் காணிக்கையாக கொடுக்க வேண்டும் என்ன அர்த்தம் என்றால் யாரும் அந்த அந்த காணிக்கையாக கொடுக்கப்பட்ட அந்த ஆட்டினை செம்மறி ஆட்டினை பார்த்து கை காட்டி இதிலே குறை இருக்கிறது என்று சொல்லக்கூடாது இதே வார்த்தை தான் இங்கும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது நம்மை பார்த்து கிறிஸ்தவர்களை பார்த்து யாரும் உடைய கை காட்டி குறை சொல்லக்கூடாதா குறை சொல்லக்கூடாது இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்கிறோம் நாம் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கவங்களாம் என்ன சொல்லுவாங்க நம்மளை பார்த்து பண்றதெல்லாம் பண்ணிட்டு சாமியார்கிட்ட போய் சொல்லிடுறீங்கல்ல நீங்க சொல்றாங்களா இல்லையா இப்படி வாயில இப்படி வருது பேச்சு நீ ஒரு கிறிஸ்தவனா நீ ஒரு கிறிஸ்தவளா கேட்கறாங்க இல்லையா பண்றதெல்லாம் பண்ணிட்டு கோயிலுக்கு வேற போயிடுறீங்க அங்க போய் ஆலையிலையும் ஆலையிலையும் கத்துறீங்க சொல்றாங்களா இல்லையா நம்மை பார்த்து இதுதான் நம்முடைய இறைவன் எவ்வாறு தூய்மையாக இருக்கின்றாரோ அதுபோல நாமும் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் என்றால் யாரும் நம்மை கையை காட்டி குறை கண்டுபிடிக்க கூடாதா அப்படிப்பட்ட ஒரு புனிதமான வாழ்க்கை நாம் வாழ வேண்டும் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளை என்று நற்செய்திலே நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு அருமையான திட்டங்களை கொடுத்திருக்கிறார் இறைவனுடைய சீடனாக நாம் இருக்க வேண்டும் என்றால் பழி வாங்கும் குணம் இருக்கக்கூடாது யார் நம்மை அவமானப்படுத்தி இருந்தாலும் பதிலுக்கு அவமானம் செய்யாமல் அவர்களை மன்னிக்க வேண்டும் இறைவன் எவ்வாறு தூய்மையாக இருக்கின்றாரோ அதுபோல நாமும் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துக்கு சாட்சியாக வாழ்வோம் ஆமேன் அனைவரும் எழுந்து நம்முடைய விசுவாசத்தை அறிக்கையிடுவோம் சொந்த பிள்ளையாக நம்முடைய 
தந்தையாகி இறைவன் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றார் பிள்ளைகளுக்குரிய அந்த உரிமையோடு நம்முடைய தேவைகளை அவருடன் சமர்ப்பிப்போம் உங்கள் பதில் ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும் இதோ உன் ஊழியர் இவர் நான் தெரிந்து கொண்டவர் இவரே என் அன்பர் இவரால் என் நெஞ்சம் பூரிப்படுகிறது இவருள் என் ஆவி தங்குபடி செய்தேன் என்று உரைத்த அன்பின் தேவனே ஆயர்கள் குருக்கள் கன்னியர்கள் மற்றும் துறவர் இவர்களை உம் பாதம் அர்ப்பணிக்கின்றோம் இவர்களுக்கு உடல் நலம் தந்து தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட பணியை செவ்வனே செய்ய ஆற்றல் தருமாறு இறைவனே உம்மை மன்றாடுகின்றோம் என் தாயும் சகோதரர்களும் இவர்களே விநகத்தில் உள்ள என் தந்தையின் திருவுளத்தை நிறைவேற்றுபவரே என் சகோதரரும் சகோதரியும் தாயும் ஆவர் என்று உரைத்த கருணையின் தேவனே இப்பங்கு மக்கள் அனைவரையும் உம் பாதம் அர்ப்பணிக்கின்றோம் அவர்கள் தூய மனமுடையவர்களாய் சக மனிதர்களுடன் நல்லுறவு மிக்கவராய் ஏழை எளியவர்களின் வயிற்று பசியை தீர்ப்பவர்களாய் வாழ வரமருள வேண்டும் என்று இறைவாமை மன்றாடுகின்றோம் உன் தந்தையும் தாயையும் மதித்து நட என்று உரைத்த இரக்கமிகு தெய்வமே இதோ இப்பங்கிலுள் இப்பங்கில் இருக்கும் அனைத்து இளைஞர்களையும் இளம் பெண்களையும் உன் பாதம் அர்ப்பணிக்கின்றோம் அவர்கள் தம் பெற்றோரின் அறிவுரைகளை கேட்டு அவர்களை அன்பு செய்து விட்டு கொடுத்து சம சமூக உணர்வுடன் மனித நேயம் மிக்கவர்களாக வாழ அருள் தர இறைவாமை மன்றாடுகின்றோம் மருத்துவர் நோயற்றவருக்கு அன்று நோய் உற்றவருக்கு என்று கூறிய இறைவா நோயினால் துன்புறும் அனைத்து மக்களையும் உன் பாதம் அர்ப்பணிக்கின்றோம் அவர்களின் நோய்களுக்கு நீரே சிறந்த மருந்தாய் இருந்து அவர்கள் நோயின்றி விடுபட்டு கிறிஸ்துவின் சாட்சிகளாய் வார உம்மை மன்றாடுகின்றோம் உன் மீது நீ அன்பு கூறுவது போல் உனக்கு அடுத்திருப்பவர் மீதும் அன்பு கூறுவாயாக பகைவரிடமும் அன்பு கூறுங்கள் என்று பகிர்ந்த இறைவா எம் நாட்டு தலைவர்களை உம்பாதம் சமர்ப்பிக்கின்றோம் இவர்கள் தன்னலம் துறந்து நாடு நலம் பெற சிறப்பாய் பணியாற்றிட தேவையான ஞானத்தையும் நல்ல மனதையும் அவர்களுக்கு அருள வேண்டும் என்று இறைவாவுமை மன்றாடுகின்றோம் வெற்றியை தருபவர் இறைவனே அன்பின் தேவனே அரசாங்க தேர்வு எழுத போகும் பத்தாம் மற்றும் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவ செல்வங்களை உம் பாதம் அர்ப்பணிக்கின்றோம் அவர்கள் எவ்வித எண்ண சிதர்களும் இடம் கொடுக்காமல் கடமை உணர்ந்து நன்கு படித்து தேரில் வெற்றி காண ஞானத்தையும் அறிவையும் விவேகத்தையும் உடல் உள்ள சுகத்தையும் தந்தருளுமாறு இறைவா உண்மை மஞ்சாடுகிறோம் ஆலய கட்டுமான பணிக்கான மன்றாட்டு அன்பின் இறைவா எங்கள் ஆலய கட்டுமான பணி விரைவில் தொடங்குவதற்கான பண உதவியும் எம் பங்கு மக்களின் ஒத்துழைப்பும் நல்கிட வேண்டும் என்று இறைவா உண்மை மன்றாடுகின்றோம் நம்முடைய சொந்த தேவைகளுக்காக மௌனமாக சிறிது நேரம் சபிப்போம் அன்பின் இறைவா தூய்மையே உருவான நீர் உம்முடைய பிள்ளைகளாகிய நாங்களும் தூய்மையாகவும் நிறைவுள்ளவர்களாகவும் குறை இல்லாதவர்களாகவும் வாழ வேண்டும் என்று விரும்புகின்றீர் உம்முடைய மகன் எங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு சாட்சியாக வாழக்கூடிய அந்த வரத்தை எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கின்றீர் அவர் மூலமாக எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நீர் அழைத்திருக்கின்றீர் தேர்ந்தெடுத்திருக்கின்றீர் அவர் விருப்பப்படியே நாங்கள் அவர் எவ்வாறு இந்த உலகத்திலே அனைத்து மக்களையும் எதிரியாக இருப்பவர்களையும் தமக்கு துரோகம் செய்தவர்களையும் தமக்கு நோய் நோவுகளை உருவாக்கியவர்கள் உண்டாக்கியவர்களையும் மன்னித்தது போல நாங்களும் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே எங்களுக்கு துன்பம் செய்யக்கூடியவர்களையும் எங்களுக்கு அவமானம் கொடுக்கக்கூடியவர்களையும் மன்னித்து உம்முடைய பிள்ளைகளாகிய உம்முடைய உமக்கு சாட்சியாக வாழ வேண்டுமாறு எங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் பேரிலே கேட்கிறோம்
சகோதர சகோதரிகளை நாம் ஒப்புக் கொடுக்கும் இந்த திருப்பலியானது எல்லாம் அல்ல இறைவனுக்கு ஏற்புடையதாகும்படி செவியுங்கள் வணக்கத்துடன் நாங்கள் இம்மறை நிகழ்ச்சிகளை கொண்டாட வந்துள்ளோம் உம்முடைய மகிமையின் பெருமைக்காக நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கும் இக்காணிக்கைகள் எங்களுடைய ஈடற்றத்திற்கு பயன்படுவதாக எங்கள் ஆண்டவராகி கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக எங்களை ஆண்டவரிடம் ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம் ஆண்டவரே தூயவரான தந்தையே என்று வாழும் எல்லாம் அல்ல இறைவா என்னாலும் எவ்விடத்திலும் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதி நீதியுமாகும் எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயல்பாடும் உமது வார்த்தையான கிறிஸ்து வழியாகவே அனைத்தையும் படைத்தி அவரையே மீட்பராக எங்களுக்கு அனுப்பினி அவர் தூய ஆவினால் உடலெடுத்து தண்ணி மறியாளிடமிருந்து பிறந்தா அவர் உமது திருவுளத்தை நிறைவேற்றி புனித மக்களை உமக்கு பெற்று தர தம் கைகளை விரித்து பாடுபட்டா இவ்வாறு சாவை வென்று உயிர்ப்பு ஒன்றென விளங்க செய்தா ஆகவே வானக தூதர் புனிதர் அனைவரோடும் நாங்களும் சேர்ந்து உமது மகிமையை புகழ்ந்துரைத்து ஒரே குரலாய் பாடுவதாவது தந்தையே நீர் மெய்யாகவே பரிசுத்தர் புனிதத்திற்கெல்லாம் ஊற்று ஆகவே நம்முடைய தூய ஆவியை பொழிந்து இக்காணிக்கைகளை புனிதப்படுத்த வேண்டும் என உம்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம் இவ்வாறு இவை எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் திரு உடலும் திரு ரத்தவுமாக எங்களுக்கு மார்பனவாக அவர் பாடுபட மனம் வந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்று செலுத்தி வாழ்த்துரைத்து தம் சீடருக்கு அளித்து கூறியதாவது அனைவரும் இதை வாங்கி உண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் சரீரம் அவ்வண்ணமை உணவருந்திய பின் கிண்ணத்தை எடுத்து நன்று செலுத்தி வாழ்த்துரைத்து 
தாம் சீடருக்கு அளித்து கூறியதாவது அனைவரும் இதை வாங்கி பருகுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் ரத்தத்தின் கிண்ணம் இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் எல்லாருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள் இது விசுவாசத்தின் மறை பொருள் நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பையும் உயிர்ப்பையும் நினைவு கூர்ந்து வாழ்வுதரும் அப்பத்தையும் மீட்பளிக்கும் கிண்ணத்தையும் அக்கோப்பு கொடுக்கின்றோம் உம் திருமண் நின்று ஊழியம் புதிய தகுந்தவர்களை நீங்களை ஏற்றுக்கொண்டீர் எனவே மக்கள் நன்றி செலுத்துகின்றோம் மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் ரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூய ஆவி ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என உமை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம் இறைவா உலகெங்கும் பரவியிருக்கும் திருச்சபையை சிறப்பாக எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் பேராயர் ஜார்ஜ் ஆந்தனி சாமி ஏனைய ஆயர்கள் திருப்பணியாளர்கள் துறவியர் பொது நிலையினர் ஆகிய அனைவரும் நினைவு கூர்ந்தருள்ளும் எங்கள் அனைவரையும் அன்பின் நிறைவை அடைய செய்தருள்ளும் உயிர் தெழு நம்பிக்கையுடன் இறந்து போன எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் நினைவு கூர்ந்து ஒளிமிக்க உம் திருமண் ஏற்றுக்கொள்ளும் எங்கள் அனைவரும் மீதும் இறக்கம் ஆயிரும் இறைவனின் கண்ணி தாயான மாற்றி மிக்க மறியாள் புனித அப்போசலர் இவ்விலையில் முகந்தவராயிருந்த புனிதர் ஆகிய அனைவருடனும் நாங்கள் நிலையான வாழ்வில் தோழமை கொண்டு உம் திருமகன் நேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தேத்தும் மறமறல உம்மை மன்றாடுகின்றோம் இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே தூயாவின்றிப்பு எல்லா புகழும் மாற்றியும் என்றென்றும் உமக்கு உரியதே நம்மாடவர் ஏசு கிறிஸ்து நமக்கு கற்பித்தவாறே தந்தையிடம் பக்தியோடு ஜபிப்போம் ஆண்டவரே தீமை அனைத்திலிருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் சமாதானத்தை கனிவுடன் அருள உண்மை மன்றாடுகின்றோம் உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமும் இன்றி நலமாய் இருப்போமாக நாங்கள் நம்பியிருக்கும் பேரின்ப வாழ்வையும் என் மீட்பராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையையும் மகிழ்ச்சியுடன் எதிர்பார்த்திருக்கின்றோம் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவே சமாதானத்தை உங்களுக்கு விட்டுச் செல்கிறேன் என் சமாதானத்தை உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன் என்று உம் அப்போ சிலர்களுக்கு மொழிந்துகிறேன் எங்களுடைய பாவங்களை பாராமல் உமது திருச்சபையின் விசுவாசத்தையே கண்ணோக்கி எங்களுக்கு சமாதானத்தையும் ஒற்றுமையும் அளித்தருள திருவிழம் கொள்வீராக 
என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே ஆண்டோடைய சமாதானம் உங்களோடு என்றும் இருப்பதாக ஒருவருக்கொருவர் கிறிஸ்துவன் சமாதானத்தை அறிவித்துக் கொள்வோம் இதோ இறைவனின் செம்மறி இவரே உலகின் பாவங்களை போக்குபவர் இந்த செம்மறியின் விருந்துக்கு அழைக்க பெற்றிருக்கின்ற நாம் ஒவ்வொருவரும் பேறு பெற்றோர்
சொல்ல திரும்பி சொல்லுமாறு அனைவரும் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அப்பா பிதாவை எங்கள் மீட்பராம் இயேசுவை தூய ஆவியானவரை உம்மை ஆராதிக்கின்றோம் வாழ்த்துகிறோம் வணங்குகின்றோம் இன்று நாங்கள் உமக்கு நேராக ஒப்புக் கொடுக்கின்ற எங்கள் ஜபத்தை கேட்டருள்வீராக இந்த கோவிலை நான் மாட்சியால் நிரப்புவேன் என்றும் இந்த கோவிலில் நான் நலம் நல்குவேன் என்று கூறிய படைகளின் ஆண்டவரை புனித செபஸ்தியார் ஆலய விரிவாக்க திருப்பணியை உம் பாதம் சமர்ப்பிக்கின்றோம் அன்று சாலமோ நரசர் என் கடவுளாகி ஆண்டவரின் பெயருக்கு கோவில் எழுப்ப எண்ணியுள்ளேன் எனக்கு தேவையான பொருட்களை தருமாறு விண்ணப்பம் செய்த போது மக்கள் மன மகிழ்ந்து தாராள உள்ளத்தோடு கொடுத்து உம்மை மகிமைப்படுத்தி உமது ஆசீர்வாதத்தை பெற்றது போல லூகா நச்செய்தியின் படி கொடுங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் என்ற வார்த்தையின் படி நாங்களும் மன மகிழ்ச்சியோடு கொடுக்க எங்கள் மனங்களையும் ஆளுகை செய்வீராக எங்கள் ஆலய விரிவாக்க திருப்பணி விரைவில் நிறைவேறவும் உமது நாமம் மகிமை அடையவும் உமது ஆசீர்வாதத்தை பெறவும் புனித செபஸ்தியார் வழியாக இறைவா உம்மை நோக்கி நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் ஜபம் கேளும் எங்கள் நல்ல தகப்பனை ஜெபிப்போமாக எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசுவின் தந்தையே இத்திரு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கு கொண்ட நாங்கள் உம் அன்பை சுவைத்துணர்ந்தோம் இதனால் எங்களுக்கு மீட்பு உண்டு என்ற உறுதியும் பெற்றுள்ளோம் இந்த நம்பிக்கையோடு நாங்கள் வாழவும் இதே நம்பிக்கையில் பிறரில் வளர்க்க பிறரில் வளர்க்கவும் உமது அருளை பொழிய எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக எல்லாம் வல்ல இறைவன் பிதாசுதன் பரிசுத்தாவி உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக கிறிஸ்துவின் சீடர்களாய் வாழ சென்று வாருங்கள் இத்திருப்பலி நிறைவேறிற்று